ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு த்ரீ மினிட்ஸ் நாலேஜ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் தாங்க எல்லாரும் தினந்தோறும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயம் தான் ஆனா நிறைய பேருக்கு அதோடைய காரணம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்ல எதை பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில எந்திரிச்ச உடனே எல்லாரும் காஃபி டீ பால் இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஏதாவது ஒண்ணு குடிப்பாங்க சோ அதுக்கு முக்கியமான தேவைப்படுற பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவுஸ் மில்க் மாட்டினுடைய பால் அந்த பாலை காய்ச்சும் பொழுது ஏன் வந்து பால் பொங்குது ஆனா தண்ணிய காய்ச்சும் போது ஏன் பொங்க மாட்டேங்குது அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் பேசணும் பேச போறேன் இந்த டாபிக் தான் கவுஸ் மில்க்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன காம்போசிஷன் இருக்குன்றது முத பாத்துருவோம் அதிகமான காம்போசிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஏன்னா அவர் கறந்த பிறகு தண்ணியை கலப்பாங்க அது வேற விஷயம் ஆனா தண்ணியை கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதிகமான காம்போசிஷன் இருக்கிறதும் வாட்டர் தான் வாட்டர் தான் அதிகமான காம்போசிஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபேட் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் லாக்டோஸ் அதுக்கப்புறம் மினரல்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல விட்டமின்ஸ் இருக்குங்க இதுதான் மில்க்னுடைய காம்போசிஷன் இதுல எதுக்காக காய்ச்சணும் அப்படின்றது முத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ரா மில்க்ல அப்படியே கறந்த பாலை வந்து குடிக்க கூடாது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் ஈக்குவலை டியூபர்குலஸ் பாக்டீரியா அந்த மாதிரி பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் பால காய்ச்சி அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட தாண்ட பிறகுதான் இந்த பாக்டீரியா எல்லாம் செத்து போகும் சோ அதுக்கப்புறம் குடிச்சீங்கன்னா உடம்புக்கு எந்த கேடும் விளைவிக்காது சோ பால கட்டாயமாக காய்ச்சிட்டு தான் குடிக்கணும் சோ இப்ப காய்ச்சும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த காம்போசிஷன்ல ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட் லாக்டோஸ் மினரல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க இதெல்லாமே வந்து டிட்டாச் ஆகி ஒரு லேயர் மாதிரி ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்ணும் பால காய்ச்சும் பொழுது மேல பாத்திருக்கீங்களா ஒரு எல்லோயிஷ் கலரான ஒரு கிரீமி லேயர் மேல ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகும் அது அது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டீன் இந்த லாக்டோஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் அதிகமான காம்போசிஷன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் வாட்டர் வாட்டர் வந்து நீங்க ஹீட் பண்ண பிறகு என்ன ஆகும்னா வாட்டர் வேப்பரா மாறிடும் ஆவியாக மாறிடும் சோ இந்த பால்ல மேல ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது மேல ஒரு கிரீம் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும் அந்த தண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா அது ரொம்ப ஹீட் ஆக ஆக வாட்டர் வேப்பர் ஆக மாறி அந்த வாட்டர் வேப்பர் ஆவியாக வந்து ஆன பிறகு மேல மேல் நோக்கி தான் போகும் சோ மேல் நோக்கி அந்த கிரீம் லேயர் இருக்கிறதுனால அந்த ஆவி வந்து அந்த கிரீம் லேயரை மேல தள்ளும் தள்ளும் பொழுது அது பொங்குற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த காமிக்கும் நீங்க நல்லா பாருங்க அது பொங்குனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது வத்திரும் ஏன்னா அந்த வாட்டர் வேப்பர் எல்லாம் வெளியில வந்துரும் சோ இதுதான் வந்து பால் வந்து பொங்குறதுக்கு உண்டான முக்கியமான காரணம் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அந்த பாலை வச்சுட்டு வேற ஏதாவது வேலையை பார்க்கும் பொழுது அது பால் பொங்கி அந்த அடுப்புல எல்லாம் ஃபுல்லா பால் சிந்திரும் சோ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்றேன் பால் பொங்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்துல பால் வச்சு இருக்கும் போது மேல மேல வந்து ஒரு கரண்டிய மேல வச்சுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாலு பொங்காது பொங்கி வலியாது பொங்கும் பட் அந்த கரண்டிய தாண்டின உடனே அந்த கிரீம் லேயர் பிரேக் பண்ணி அந்த வாட்டர் பேப்பர் வந்து எவாபரேட் ஆகி மேல போயிடும் சோ அதனால பொங்குறது பொங்கி கீழே வலியிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நான் மற்றும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கும் முறை உங்களுக்கு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வண